Hola, hola, bonjour a todos, espero estén muy bien, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ay Madame. Amigos, hace algunos días recibí un correo de la Organización Internacional de las Migraciones invitándome a participar a un reto que se intitula Soy Migrante. Es por eso que el día de hoy les voy a presentar un video un poco especial contestando a una serie de preguntas sobre qué es ser migrante aquí en el país. La verdad es que la causa me pareció bastante buena porque se trata de combatir la xenofobia y discriminación alrededor del mundo, hacer que la gente tome conciencia de qué es ser migrante y que también tenemos derechos. Sin esperar más, vamos con las preguntas. más difícil de dejar su país de origen. Bueno, ahí hay una serie de cosas, la verdad, que son bastante complicadas, como por ejemplo la familia, ese es el primer punto, pues ya saben, cuando su familia vive en otro país, pues es mucho más complicado para ir a verlos, los boletos de avión son bastante caros por el tiempo, el trabajo, muchos factores que hacen que no los podemos ver tantas veces como uno quisiera, los amigos también al igual que la familia y también por ejemplo la comida yo sé que bueno saben también ustedes que yo amo comer y la verdad es que a veces extraño bastante la gastronomía francesa amo la gastronomía mexicana pero también la francesa a veces me hace bastante falta porque unos quesitos mi abuela que me hacía platillos típicos que la verdad eran deliciosos que comía a diario entonces pues obviamente esas cosas se extrañan cuando llegas a otro país pero pues es acostumbrarse a una nueva cultura, entonces soy muy feliz, soy muy feliz aquí en México. Los recuerdos, obviamente cuando uno deja a su país de origen, deja también todos los recuerdos que tuvo en él, los recuerdos muy bonitos de la infancia, cuando uno iba a jugar en algún lado con su familia, disfrutar de momentos en este lugar en especial, y cuando uno luego se pone a pensar, cuando estás en, en un nuevo país, y dices, bueno, pues, pero ¿cuándo podré volver a ir a este lugar, a volver a disfrutar de esos momentos? Y realmente, pues, no sabemos cuándo. Entonces, uno se pone a extrañar esos lugares y, pues, sí, da algún golpe al corazón. El reto más grande de ser migrante, pues, yo creo que es adaptarse a una cultura totalmente diferente, totalmente distinta a la de su país de origen. Eso es padrísimo porque la verdad nos enseña una lección de vida muy grande que pues sí, llegas a un país pero no todo va a ser sencillo, tienes que tener mucha mucha paciencia y muchas ganas de adaptarse a una nueva forma de vivir y también a aprender idiomas. La verdad es que yo cuando llegué aquí pues casi no sabía hablar español, solo la base porque en Francia nos enseñan un poco de castellano, pero realmente no para hablarlo tan fluido como ahora lo estoy hablando. Sí me costó al principio, pero con muchas ganas todo se puede. Y también ser aceptada por la gente local, la verdad es que eso es un reto muy difícil al principio. Muchos han de pensar que es muy fácil para un extranjero llegar aquí a México y adaptarse, pero no. ¿Por qué? Porque muchos piensan que venimos a aprovecharnos del sistema, que no venimos a apoyar, que no venimos a aportar algo en verdad. Quiero decirles a toda esa gente que... Yo, yo creo que eso más bien es de uno, ¿no? Y las ganas que le echa a hacer las cosas, a avanzar, a enseñar a la gente que realmente está aquí para enseñar algo, para aportar algo, y eso la gente lo va notando y pues poco a poco te va aceptando, pero al principio sí es bastante complicado, entonces no tienes que pensar que lo tienes todo ganado porque pues así no es. También me decían, tú vas a encontrar trabajo muy fácil porque eres extranjera y aquí la mayoría de los mexicanos somos muy malinchistas, entonces preferimos a las extranjeras para trabajar en las empresas. Pues sí y no, porque la verdad también muchísimos se aprovechan de eso, del hecho de que somos extranjeras, que no conocemos bien cómo funciona lo de los derechos en el mundo del trabajo, por ejemplo, y en otras cosas también. Entonces sí, se aprovechan bastante de eso y luego cuando uno se da cuenta que realmente no tienen los mismos derechos o los derechos que debería de tener, pues sí duele porque siente uno, se siente un poco engañado, pues sí, tenemos que tener muchísimo cuidado con eso porque aquí se da bastante, desafortunadamente sí se da bastante para los extranjeros. 
También ser migrante en otro país eh, te enseña muchísimo a ser independiente y a valorar mucho más las cosas, te enseña a ser muchísimo más independiente. Yo sé que por ejemplo en Francia yo vivía en casa de mis papás todavía y yo llegué sola aquí en México. Tienes que echarle muchas ganas y también aprendes a valorar cosas que en tu país la verdad es que no las valorabas tanto. Otra cosa que también viví y que siento que muchos migrantes van a estar en mi caso, el cambio drástico de gastronomía, de comidas. Por ejemplo, yo sé que tuve que pasar varias veces al hospital por infecciones estomacales porque pues mi cuerpo no estaba acostumbrado a comer ciertas cosas que comen aquí en México, que sea picante, comida abundante, mucha grasa, muchas cosas así y pues obviamente tu organismo no está acostumbrado a eso, a toda esa comida entonces pues sí, generan malestares, generan infecciones es un poco difícil al principio pero poco a poco uno se va acostumbrando también a eso y como les comenté hace rato de los recuerdos y de la familia también un migrante tiene que lidiar con la soledad al principio llegas y estás completamente solo y eso también puede afectar bastante en todo lo que vayas a hacer trabajo, este, ganas de, de seguir adelante simplemente. Pues sí, hay que lidiar con eso. Al principio es bastante difícil, bastante complicado y duele, pero poco a poco vas conociendo a gente maravillosa, a gente que de verdad te valora por lo que eres y por las ganas que le echas. Y en otro país, imagínate, eso es muy, muy valioso. Lo que más me gusta del país acogedor, o sea México, pues ahí les invito a ver un video que hice hace poco que se intitula ¿Por qué tanto amor a México? Les invito a verla porque ahí les explico a detalle todo lo que me encanta de este país. Sería muy largo si vuelvo a repetir todo en este video, pero en pocas palabras me encanta la alegría de la gente, la aceptación que tiene hacia uno, sus costumbres tan peculiares y diferentes, sus valores y muchísimas cosas más. Les invito a ver el video, como les digo, ahí todo está explicado a detalle. La lección de vida más importante que me ha dado esta experiencia migratoria es que sí, cuando llegas a un país no todo va a ser fácil. Llegas a un país y que la gente te recibe con los brazos abiertos, pero obviamente para que te estén aceptando tienes que echarle muchas ganas y tienes que demostrar que realmente estás aquí para aportar algo, no solo para tu bienestar personal, aunque también se vale, también, claro, pero también tienes que estar ahí para apoyar a la gente, para aceptar sus tradiciones y sus costumbres, adaptarte, adaptarte a una nueva cultura y una nueva forma de vivir. En eso de la adaptación yo quiero contarles algo porque no sé si les ha pasado tal vez a algunos de ustedes, pero yo siento que en alguna vida anterior tal vez yo fui mexicana. Me adapté súper rápido, me encantan las costumbres mexicanas, ya me sé muchísimas canciones, el idioma me fluyó rapidísimo, me encanta la comida mexicana y siento de verdad que, que siento que estuvo aquí en este país antes. No sé si les ha pasado alguna vez, pero yo lo siento así y se siente bien bonito, se los juro. Y tal vez eso me ayudó, quién sabe, tal vez eso me ayudó a ver las cosas mucho más sencillas, quién sabe. Ahí va un mensaje también que quiero decirles a todos los migrantes que vayan a otro país, por favor nunca vayan a criticar a su país acogedor y siempre traten a la gente de ahí con la mejor forma, piensan que esa gente los está recibiendo, los está aceptando y es difícil para ellos esto, entonces por favor échenle ganas, dejen de quejarse por todo, que la comida a veces no es la mejor, el lugar tal vez no te gusta porque hay algo que no te parece, pues también no te quejes, estás en un país, entonces si estás ahí pues tú te tienes que acostumbrar y tú te tienes que adaptar y no ellos a ti. Ahora les quiero presentar tres objetos que hacen parte de esta experiencia que estoy viviendo. Y bueno, el primer objeto es nada más y nada menos que el FM, la tarjeta de residencia temporal y permiso para trabajar. Seguramente muchos migrantes van a reírse de esto, pero bueno, esa tarjeta lleva una gran historia. De hecho, les haré un video solo sobre eso porque les tengo muchísimas cosas que contar. Eh, cosas tanto buenas como malas, la verdad es que sí me costó, me costó muchísimo tenerla. 
Como podrán ver, tengo cuatro años aquí en México y todavía no soy residente permanente, pero pues ya sabrán por qué en otro video, como les digo. Y pues vamos a pasar al segundo objeto. El segundo objeto me recuerda muchísimo a mi país porque la compré en Francia. Bueno, mis papás me la compraron en Francia eh, la primera vez que iba a viajar aquí a México y se trata de mi maleta. No se las voy a enseñar aquí porque está pesadísima y está enorme, pero les voy a dejar una foto. Mi maleta la verdad es que ahorita es súper vieja, casi está rota, está cortada casi en dos en medio. Entonces sí la tengo que cambiar, pero no me puedo separar de ella. La verdad es que es un súper recuerdo también. Con ella fui a varios países, con ella llegué a México. Es muy bonito tenerla y es un súper recuerdo para mí. Es un objeto que, que de verdad significa mucho para mí. El último objeto o producto que les quiero presentar es un producto francés y es una marca de té que se llama Daman eh, y es un producto, de hecho, la verdad es que este no lo pueden encontrar muy fácil en México, es mi sabor favorito, se llama Coclico Gourmand, les voy a dejar por aquí el nombre para que lo vean y ese té me encanta, me fascina, aunque pueda parecer muy raro, lo he conocido aquí en México Sí, yo he trabajado para esta marca aquí en la Ciudad de México. Fui embajadora de esta marca durante algunos meses y pues tuve la oportunidad de probarlo y me encantó. Solo que este sabor en especial es muy, muy complicado de encontrar aquí en México por lo mismo que tiene un poco de amapola. Bueno, muchos salen y dicen, ay, pero ¿cómo crees? Eso es droga y no sé qué. No, la verdad es que no es así. Es una flor que se usa mucho en el té en Francia y le da un sabor exquisito a las cosas pero aquí la verdad es que son un poco paranoicos con esas cosas y a la aduana no me la dejan pasar entonces pues justo por eso no le pusieron el nombre si tienen la ocasión de probarlo un día cuando vayan a Francia háganlo porque les va a gustar muchísimo Amigos, espero les haya gustado muchísimo este video donde pude compartir con ustedes algo de mi experiencia migratoria, de mi experiencia de vida aquí en México. Espero les hayan gustado de todo corazón. Si es el caso, por favor, ya saben, un pulgarcito hacia arriba. No olviden compartir este video con sus seres queridos. Y pues yo les quiero dejar un mensaje para concluir este capítulo. Yo les quiero decir que no hay mejor o peor país, hay maneras distintas de vivir y culturas diferentes. Y no importan los colores, las nacionalidades o bien la moneda que tengamos, la verdad es que siempre algo nos va a unir y por eso somos todos hermanos. Y también les quiero dejar por aquí una frase muy conocida de un francés que se llama Pierre Ossona que dice L'enfant noir ou l'enfant blanc, tous ont le sang rouge. Y la verdad es que eso es muy cierto. Dice que el niño negro o el niño blanco, todos tienen la sangre roja. Y sí, es cierto. Entonces, por favor, no hay diferencias. No hagan diferencias. Paz a todos. Ah, una última cosa. Si tienen amigos o conocidos migrantes y que nos quieren ayudar a hacer valer nuestros derechos, lo pueden hacer junto con la Organización Internacional de Migración. La verdad es que ellos ayudan muchísimo en todos los países alrededor del mundo. Asesórense y pues muchísimas gracias a ellos por haberme permitido de hacer este reto. Si les ha gustado este video, pues yo los veo el próximo viernes en un nuevo contenido. Estoy muy feliz de poder hablar de todo esto con ustedes. Muchas gracias a todos por seguirme. Les mando muchísimos saludos. Chao, chao.